പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നക്ഷത്രം നെബിലയിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ ചൂടുള്ള ശരീരങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുടെ വലിപ്പം പിണ്ഡം താപനില എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ വ്യാസത്തേക്കാൾ നാനൂറ്റി അൻപത് എക്സ് മുതൽ ആയിരം മടങ്ങ് വരെ വ്യാസം പിണ്ഡം ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് വരെ ഉപരിതല താപനില മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ അമ്പതിനായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകാം ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നിറം അതിൻ്റെ താപനില അനുസരിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നീലയും തണുത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുവപ്പുമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതല താപനില അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയായി കാണപ്പെടുന്നു മനുഷ്യരെ പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും വളരുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജീവിത ചക്രത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് നെബുല പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ഘട്ടം വാതകവും പൊടിപടലങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു വലിയ പ്രദേശമാണ് നെബുല ഇവിടെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള വാതകവും പൊടിയും മേഘാവൃതമായ പന്തിൽ ഒരുമിച്ച് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രോട്ടോസ്റ്റാറുകൾ വളരെ യുവതാരങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രോട്ടോസ്റ്റാറുകൾ വളരെ ചൂടാകണം ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് ദശലക്ഷം ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഈ താപനിലയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയൻ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു നക്ഷത്രം ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ചുരുങ്ങുന്നത് തടയുകയും തിളങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സ്വീക്കൻ സ്റ്റാർ ആകുന്നു റെഡ് സൂപ്പർ ജെയിൻ ചുവന്ന സൂപ്പർ ജെയിൻ ഒരു വൃദ്ധനായ ഭീമൻ നക്ഷത്രമാണ് അത് അതിൻ്റെ കാമ്പിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നു കാമ്പിൽ ഹീലിയം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പോൾ പുറം ഷെല്ലുകളിൽ ന്യൂക്ലിയർ സംയോജനത്തിന് വിധേയമാണ് ഈ ഷെല്ലുകൾ പിന്നീട് വികസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തണുത്ത നക്ഷത്രം ചുവപ്പ് നിറമെടുക്കുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു ഈ ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാണ് അവയെല്ലാം ഒരേ നക്ഷത്രം മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരു ശിശു കൗമാരക്കാരൻ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ എന്നിവരെ പോലെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും പത്തോളം സൗരോർജ യൂണിറ്റുകളുടെ പിണ്ഡമുള്ള വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ചുവന്ന സൂപ്പർ ജയന്തികളായി മാറുകയുള്ളൂ പ്രശസ്ത നക്ഷത്രം ബെത്തൽ ഗ്യൂസ് ഒരു ചുവപ്പാണ് ഒരു നക്ഷത്രം മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ മരിക്കുന്നില്ല ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രമായിരുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ അതേ പിണ്ഡവും വലുപ്പവുമുള്ള ഏതൊരു നക്ഷത്രവും വികസിക്കുകയും ചുവന്ന ഭീമന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് അവ അവയുടെ പുറം പാളികൾ പുറം തള്ളുകയും അവശേഷിക്കുന്ന കാമ്പ് വെളുത്ത കുള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കുള്ളനായി മാറുകയും ചെയ്യും നക്ഷത്രം നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ വളരെ വലുതും ഭാരമേറിയതുമായിരിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രം മരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നാടകയുമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലെ വികസിക്കും പക്ഷെ അവയുടെ വലിപ്പം കാരണം നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ പുറം പാളി സൂപ്പർ നോവ എന്ന വലിയ സ്ഫോടനത്തിന് ചൊരിയും ഒരു സൂപ്പർ നോവയിൽ നക്ഷത്രം കോടിക്കണക്കിന് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാകുകയും ഒരു വലിയ അഗ്നി സ്ഫോടനത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വലിയ അളവിൽ എനർജിയും ദ്രവ്യവും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിടുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു നക്ഷത്രം സൂപ്പർ നോവ ആകുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രം എങ്ങനെ മരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു നക്ഷത്രം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ നക്ഷത്രത്തിന് ഊർജം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഉയർന്ന വേഗതയിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവ ഒരു പുതിയ തരം ആറ്റമായി മാറുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം എന്നിവ പോലെ ആറ്റങ്ങൾ വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഊർജം പുറത്തു വരും ഉയർന്ന വേഗതയിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും നക്ഷത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നക്ഷത്രത്തിന് ഇന്ധനം നൽകാൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ വസ്തുക്കളാണ് തമോദ്വാരങ്ങൾ തമോദ്വാരത്തിന് ഒരു ഗ്രഹത്തെയോ നക്ഷത്രത്തെയോ പോലെ ഉപരിതലമില്ല പകരം ദ്രവ്യം സ്വയം തകർന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേഖലയാണിത് ഈ വിനാശകരമായ തകർച്ചയുടെ ഫലമായി അവിശ്വസനീയമായ വിധം ചെറിയ പ്രദേശത്ത് വലിയ അളവിൽ പിണ്ഡം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം വലുതായതിനാൽ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല വെളിച്ചം പോലുമില്ല തമോദ്വാരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അടുത്തുള്ള പൊടി നക്ഷത്രങ്ങൾ
തമോധാരങ്ങളിൽ വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് നീട്ടുന്നു വളരെയധികം അടുത്തു ചെന്നൊരു തമോധാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ അമിത ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ